Yo lo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara bermain Roblox di HP Android terbaru di tahun 2022. Nah, buat yang belum tahu, game Roblox adalah salah satu game terbaik saat ini. Nah, berikut saya akan tunjukkan cara bermain Roblox di HP Android di tahun 2022. Nah, buat yang belum memiliki uh, aplikasi, aplikasinya kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store jika kalian pengguna HP Android. Kalian cari Roblox di Google Play Store. Kemudian, kalian install aplikasinya. Nah, jika sudah selesai kalian install, kalian tinggal tap mainkan. Nah, jika kalian sudah masuk di aplikasinya seperti ini, di sini terdapat dua pilihan yaitu daftar dan juga masuk. Nah, jika kalian belum memiliki akun Roblox, kalian tinggal tap daftar. Namun, jika kalian sudah memiliki akun Roblox, kalian tinggal login di masuk yang ini. Di sini saya belum memiliki akun Roblox. Jika begitu, kita tap daftar. Nah, kemudian di sini kalian tinggal isi saja data diri kalian, mulai dari tanggal lahir, nama pengguna, kemudian kata sandi, lalu juga jenis kelamin. Nah, yang pertama di sini kita akan edit yang tanggal lahir, kita tap tanggal. Di sini kalian atur saja mulai dari tanggal yang sebelah kiri ini. Kemudian yang tengah ini bulan. Bulan lahir kalian. Kemudian yang sebelah kanan ini tahun lahir kalian. Kalian atur sendiri. Geser-geser seperti ini saja. Nah seperti ini. Kemudian jika sudah selesai mengatur tanggal lahir, kalian tap konfirmasi tanggal lahir. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian selesai um, mengisi tanggal lahir, kemudian di sini kita tap yang nama pengguna. Nah, di kolomnya ini terdapat um, sebuah tulisan yaitu jangan gunakan nama aslimu. Artinya kalian jangan gunakan nama asli kalian di dalam game ini. Kita tap nama pengguna ini. Nah, di sini untuk ketentuan nama pengguna ada di bawahnya ini, ada di bawah kolom yaitu e, nama pengguna hanya terdiri dari atas huruf, angka dan garis bawah. Kemudian panjangnya antara 3 hingga 20 karakter. Kemudian yang terakhir yaitu belum digunakan. Kalian jika ingin membuat nama pengguna harus sesuai ketentuan ini. Nah kemudian yang terpenting adalah untuk membuat nama pengguna ini Kalian buat nama pengguna yang seunik mungkin Artinya nama tersebut Kalian kira-kira apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum Misalnya di sini saya akan buat nama Fluffy Birds Nah, jika ketika kalian mengisi nama pengguna muncul tulisan merah dan juga kolomnya menjadi merah seperti ini pinggirannya Artinya ada yang salah dari nama pengguna kalian Bisa saja yaitu belum digunakan artinya nama ini sudah digunakan oleh orang lain Nah jika muncul masalah yang seperti ini Kalian bisa tambahkan angka-angka seperti ini Nah bisa dilihat sudah hilang Atau kalian juga bisa menambahkan garis bawah Untuk garis bawah kalian tidak boleh menambahkannya di akhir Bisa kalian lihat Tidak dimulai atau diakhiri dengan garis bawah 
artinya kalian tidak boleh menambahkan garis bawah ini di awal ataupun di akhir kalian bisa menambahkannya di tengah-tengah seperti ini di tengah-tengah tulisan nah seperti itu di sini saya akan edit saja nama pengguna saya dengan seunik mungkin nah seperti ini sudah tidak muncul lagi tulisan merahnya nah jika nama penggunanya sudah selesai kalian tinggal isi atau buat yang kata sandi kita tap kata sandi di sini minimal kata sandi adalah 8 karakter kita buat kata sandi Nah untuk kata sandi ini ada beberapa ketentuan yaitu panjangnya minimal 8 karakter Kemudian berbeda dengan nama pengguna Kemudian bukan kata sandi yang sederhana Kalian harus memenuhi tiga karakter ini untuk membuat kata sandi Kemudian jika kata sandinya sudah di sini kita tinggal pilih saja yang jenis kelamin Kalian bisa pilih yang e, perempuan untuk yang kiri ini Kemudian untuk yang laki-laki pilih yang sebelah kanan. Nah jika sudah kita tinggal tap daftar. Nah jika muncul tampilan yang seperti ini, verifikasi. Pecahkanlah tantangan ini sehingga kami mengetahui bahwa Anda benar-benar manusia. Di sini kita tap tombol verifikasi yang hijau ini. Nah, jika muncul yang seperti ini kita tap coba lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih gambar babi. Nah, Pertanyaan seperti ini mungkin berbeda-beda di HP kalian. Mungkin itu kalian disuruh untuk memilih gambar sapi, memilih gambar burung, dan lain-lain. Namun di sini saya disuruh untuk memilih gambar babi, yang ini. Kemudian gambar babi yang ini lagi. Nah benar. Lalu yang ini. Benar lagi. Lalu yang ini lagi. Dan terakhir gambar babi yang ini. Nah sudah selesai. Sepertinya kita telah berhasil untuk mendaftar Roblox. Nah apabila muncul tampilan yang seperti ini kalian bisa tap simpan sandi. Nah, di sini kita telah selesai untuk mendaftar akun Roblox. Kalian bisa memainkan game-game yang tersedia di sini. Nah, itulah dia cara bermain Roblox di HP Android di tahun 2022. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.